Жители дома номер 85 по улице Мельникайте уверены, что магазин, пристроенный к их зданию, не платит по счетам, и вся нагрузка ложится на плечи собственников квартир. Ну, иначе чем объяснить такие счета за тепло? Суммы выше, чем в таких же соседних домах. В ситуации разбиралась Анна Княжева. Тамара Денежкина показывает квитанцию за коммунальные услуги. Сумма превышает ту, что платят жители соседнего, точно такого же дома, утверждает она. Если мы платим по 3,5-4,5-4,800 за отопление 64 квадрата, соответственно, и 54 квадрата, то в других там домах 1700 около 2000. Жители сделали запросы в управляющую компанию и выяснили, что владелец нежилых помещений в доме оплачивает коммуналку за 70 с небольшим квадратов. А по данным Росреестра, ему принадлежит гораздо большая площадь. Нам дали четкий ответ, что у него квадратура 912,5, то есть 840 квадратов повисло в воздухе. Отсюда мы, естественно, сделали вывод, что ну, он сам по себе напросился. У него сделано врезка до наших счетчиков, как утверждает управляющая компания. Вот тот самый пристрой, который, по мнению жителей, отапливают за их счет. Сейчас здесь находится магазин обуви. Владелец помещения на контакт с журналистами не пошел. Ситуацию согласились прокомментировать в управляющей компании, обслуживающей дом. После жалобы жители, сотрудники УК открыли подвал и показали оборудование. Прям показали им вообще все подключения. Здесь не прибор стоит, где подключен дом немецкого обуви, что это все действительно до их прибора. Их это все равно не устраивает, мотивирует тем, что она труба за одна входит дом. Разницу в стоимости отопления в УК объяснили тем, что в соседнем доме недавно был капитальный ремонт системы отопления. Отсюда и экономия теплопотерь. Тем не менее, ситуацию с Мельникайте-85 взяли под контроль в администрации города. Мы провели анализ, посмотрели платежные документы, которые были предоставлены по начислениям по услуге, за услугу теплоснабжения. Показания приборов учета они выше, чем ну, обычно в такой период времени должны происходить. В связи с этим, скорее всего, здесь произошла некоторая разрушение. Регулировка системы теплоснабжения на внутренней, на внутренней системе. Будут проведены необходимые мероприятия по наладке данной системы. Надеемся, что данный вопрос мы устраним до начала отопительного периода. Но жители дома решили, что дополнительная проверка не помешает. И написали заявление в прокуратуру и жилищную инспекцию. Анна Княжева, Андрей Захаров, Сергей Жернаков. Тюменское время.